Bring the sheep to the man. I do everything I can. Got a million on the ground. Follow me or you'll be damned. North side, east side, Jesus Christ. Way, 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 way up in this bitch. Count the days, it's almost here. Talking cray, but you convinced. Wait, heaven sent. I am nothing like the present man. Wasn't fucking with the president. This world got way too sensitive. It's so evident we let the devil in. I'm not a reverend, I'm a reverend. But still, I'm colder than a revenant. I put the effort in to be a better man. Let him in. I be walking around the town, talking what I'm about. Walking all around, drawing all the crowds. Garnering the cloud, calling all them out. Following the vow, volleying the doubt. Swallowing it down, hollering it loud. They know not what they do. They're trying to box in the jew. DG with the crack, gotta come back. Got a little bread, took dad made a lot of more bread. Net a gang, get a fed, bring a lunch bag. All of my plans started popping in advance. All the seeds started plants full circle like a hubcat. You can hear the chance. Everybody had a chance. Everybody trying to dance when I pull up with the jams. Everybody going ham, young man. Got a plan that don't even understand. ሰላም ሰላም ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘልላችሁ መተናል እኔ አፌት አብርሃም እና ኤርሚ አብረውኝ ይገኛሉ እንዴናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እግዚአብሔር ይመስለን አለ ይትባረክ እግዚአብሔር ለዛ አብጻሃነት ከዛችኋ እንግዲህ ያው ዛሬ ጠንከር ያረ ጉዳይና ተልቀ ያረ አንተም ቁም ነገር ይዛን ነው የመጣ ነው ኢሹ እስቲ ስለ አይዲያው አንድ አንድ ነገር በለኝ አብርሽ አዎ ተከለ እንዳለው ጠንካራ ጉዳይ ይዛን የመጣ ነው እሱም የምናነሳው ለምን ክርስቲያኖች ባለን ዙሪያ እንደምንጠላና እንደምንወቀስ እሱንም سنል ከሁለቱም ጎኖች ሆነን ከክርስቲያኑም ጎን ከዓለምም ጎን ሆነን ለማንሳትን መከራለን ይበልጥ ስለዚህ ከኢንትሮዳክሽን ሙዚቃ በኋላ ስንመጣ እናወራለን ማለት ነው ሎነ እንዳነሳ ነው ለክርስቲያኖች ይጣላሉ የሚለው ጥያቄ ነው አንደኛው የሚሆነው ኤርሚ እስቲ ለጠይቅክ ለምን ይመስላል? አዎ ተከለ ያ በዚህ ቻለም ከ1500 ላይ ምናቶች አሉ። በጣም ብዙ ዝሆኑ በጣውት የሚያምናሉ በዚያብየር የሚያምናሉ በአላም ነው ተለያዩ በዚህ ቻለም የተለያየ ምናቶች አሉ። ያው እዚህ ጋር ዋናው ትክክለት የተደረገበት እንኮ ለማይማት ይችላል ላይ ክርስቲያን ይምናሉ። አንደኛ ክርስቲያን ክርስቲያኖች የሚጠለቁበት ወይ የዚህ ክርስቲያኒቲ ሃይማኖት የሚጠለቁበት ቢያት አንደኛ የድሮኔ ጥንት መሆኑ ነው ያው ክርስቲያኒቲም ብሎ ተፈጠረ ወይ አንድ ሰው የተነስተው የመሰረተው ሃይማኖት አይደለም ያው ክርስቶስ በደም የመሰረተው ሃይማኖት ያው ከጥንት ነው ከዛሬ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ያመጣ ነው እንጂ እንደ ሌሎች ሃይማኖት በቅርብ ጊዜ ዝም ብሎ አንድ ሰው ተነስተው የፈጠረው ምናምን አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ክርስቶስ በደሙ ያነጣጥ ነው እና ሁለተኛ መገደም ይጠራል በሚጠላበት ምክንያት ያው ክርስቲያኒቲ ማለት እግዚአብሔር ይከተል እንደ ማለት ስለዚህ ዋን ነው እና ዋን ነው ክርስቲያኒቲ የሚጠራበት ምክንያት እግዚአብሔር በመሆኑ በመከተላችን ነው በመከተላችን ስንል ደግሞ ሁለተኛው መንገድ አቁን እንዲሁም ዘላለ ዘላለ ማየት ለማግኘት ስለሆነ በዚህ ቻይማኖት ላይ ያቺን በቀስ ስለምናውቅ ያንን ለማክሸፍ ነው የክርስቲያኒቲ የሚጠራበት ምክንያት በዚህ ቻለም ላይ ካየ ሁሉ የሐቀኞችና ሀሰተኞች ቦታ አይሰጣቸው እንጂ ማይፈልላች ሁሉ እንደተተነኩስ ናቸው ሁሉ ሪቪል እንደተረ እንደተቃውሙ ናቸው ስለዚህ አንደኛና አንደኛ ክርስቲያኖች የሚጠሉበት ምክንያት እኔ በእኔ እምነት በእኔ አስተሳሰብ ሁለተኛው መንገድ ዘላለም ማይፈት ማግኛችን ቦታ ወይ መንገድ ስላገኘን ብዬ ነው ማሰብ ምክንያቱም ያው ይሄ ደግሞ የዚህ ስራ ደግሞ የዚህ ስራው ጤ ደግሞ የሰይጣን ስራ ነው ብዬ ምንም ምክንያቱም ሰይጣን እንኳን የእግዚአብሔር ስም የኢየሱስ የኢየሱስ ስም ሲነሳራሱ ሚያብድ ሰው ነው በቃ ሚያብድ ያን ከተከቷል ያውዱ ስለዚህ ምንድነው ያው የክርስቲያኖች የተለያዩ ተቃውሞዎች 
የተለያዩ ትችቶች ሲደርሱብን ያው ነው ምለው በላይ አስተሳሰብ ሰይጣን አድርባቸው ነው ብየ ነው ማለት አንደኛና አንደኛ እግዚአብሔርና ኢየሱስ ምጥላ ሰው ወይም አካዲሚ ነው ሰይጣን ነው ብየ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ የሰይጣን አስተሳሰብ ምክንያቱም ሁሌ ሰይጣን ለእውነት ወለተኛ መንገድ ለማሳሳት ነው ወደ ሲወል ለመሳብ ነው ወደ እሱ መንግስት ለማምጣት ነው የሚፈልገው ስለዚህ ሁሌ በማሳሳት በማሳሳት ላይ ያለ መላክ ነው ስለዚህ አንደኛ በቃ በዚች ዓለም ላይ ያለው ሐቅና ዑነቱን የሚፈልግ ሰው ወታ አይሰጠውም ስለዚህ ምክንያቱም ይሄ ደግሞ ሰይጣን ምክንያት ሰይጣን በተለይ በሰዎች ያራል ዑነተኛው መንገድ እንዳናገኝ የእግዚአብሔር መንግስትን እንዳንኖርስ ያረጋናል ማለት ነው ስለዚህ በነሱ ያደረ የተለያዩ መጥፋ ሐሳቦችን በጭንቅላታቸው ላይ በማመንጨት እንዲሁም በማስተላለፍ እንደዚህ ክርስቲያኖችን እንዲጣሉ እንዲገደሉ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ዋንኛው ሰራብ ይማም ነው የሰይጣን ነው ምክንያቱም ሊ ሰይጣን ለሐሰፍንም ይሮጥ ወነተኛው መንገድ ወነቱን ወነት ይፈራል ምክንያቱም ወነት ሰይጣን ጋር ወነት አለ ብለ ማመን ከባር ነው ምክንያቱም ሰይጣን ጋር ወነት የለም ስለዚህ ሁሌ ለሐሰፍ ስለሚሮጥ ሰዎችን ለማሳሰስ ስለሚሮጥ ክርስቲያኖች እንዲጣላ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ያወጡ እግዚአብሔር ማመንም ማይፈልግም ሰውም እንዲያምን ሳይማይፈልግ ወደ እሱ መንግስት ወደ ሲውል እንድትመጣለስ እንደማይፈልግ አንደኛውና አንደኛው ብዬ ወነተኛውን መንገድ ስለያዝል ከዛ ለማ ለማስቀረት ብሎ ያሰበ ነው ስለዚህ እኔ ማመኑ ለዚህ ነው በቃ የወነተኛ ችን መንገድ ስለተከተለን ዘላ ላይ ማለት ስለአገኘም ብዬ ነው ማሰው እንደዚህ ምንጠላበት እንደዚህ ምንተችበት እንደዚህ ምንገደልበት ማለት ነው እና ይሄ ዋናው ስራው ደግሞ የያሳጥነ የለው ማለት ነው ያፊትስ ምን ብለ ታስባለበት ጥያቄ ላይ እንግዲህ ያው ኤርሚ ሳፋርጎ ተንትኖታል ያው ክርስቲያኒቲ ለምን ይጣላል በሚል ሐሳብ ላይ ያው ዑነትን ስለሚይዝ ነው ዑነትን ይዞ ስለሚይድ ነው መንገዱም ደግሞ ወደ ገነት ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ስለሚያቀርብ ነው ያንን ደግሞ ያው ሰይጣን ያለባቸው አካላት ወይም ደግሞ ሰይጣንም ቢሆን ያን ነገር አይፈልግም ስለዚህ ይሄ ነገር ክርስቲያኒቲ እንዲጣላና ተቋሙ እንዲደርስበት ያደርጋል ለዛም ነው እንግዲህ ሳፋርጎ ኤርሚተም ተኖርካ አው ትክላችሁ እንዳልከው አንደኛ የሰይጣን ልጅ ያለበት ያው ካመንን ክርስቲያኒቲ ብለን ሐሳቡን ካነሳን ኢየሱስ አስተሳሰቦች መቀበል አለብን ያ ማለት እግዚአብሔርና ሰይጣን ኤግዚስት እንደሚያርጉ ማለት ነው እና እንዳልከው የእግዚአብሔር መንግስት እንዳንኖርስ እቅድ አለው ያው ከጣይ ነገር ደግሞ እንዳላችሁት ሰዎችም ይሄ በዚህ እጅ ስር ስለሆኑ እንደዚህ ነገር አይፈልጉ ሌላ ነገር ደግሞ እንዳልከው ዑነታው አይፈልጉት ዑነታ ስለሚመር ነው ከሚጣፍጡ ሸት የሚመር ዑነታ ይሻላል ይሄን ሰው አስተሳሰብ መቀበል ስለማይችል ሹሸቱ ይበልጥዎታል እና እኔ ደግሞ ይበልጥ ሳየው ክርስቲያኒቲ ሳይሆን አብዛኛው ሰው የሚወደው ክርስቲያኖችም ያ ማለት የክርስቲና እምነትን ተከታይ ሰው ይጣላል እና ለምን እንደሆነ ብዬ ገባውና አንድ ሰው የጻፈውን አርቲክል ሳነብ ምን አለ አንደኛ ምክንያት ሲጽፍ ዳይጃጅ አለ ዳይጃጅ እኛ ክርስቲያኖች ትፈርዳላችሁ ሰው ላይ ማለትም እኛ ያው የምን ተከተለውነት ላይ ስታንዳርዶች አሉ ማሟላት ያለብ ቃጢያትን እንዳለ መስራት እና እና እነሱ ምክንያት በማንሳት ብዙ ክርስቲያኖች ይጣላሉ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ጥቅሶችን ያወጣሉ ከራሳችን መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጣው እኛ ለሞጋት አሁን ለምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እና 2 ምናል እንዳይፈርድባቸው አትፈርዱ በመትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና በመትሰፍሩበት መስፈረ ይሰፈርባችኋል ይላል ይሄ ማለት እናንተ በፈረዳችሁበት እይታ ነው እናንተ የሚፈረድባችሁ ያለ ነው ነገር ግን አትፈርዱ አላል አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ይላሉ እዚህ ጋር ስታይ ደግሞ ትንቢት የሳያስ ምራፍ 1 ቁጥር 17 መልካም መስራትን ተማሩ ፍርድን ፈልጉ የተገፋውን አድኑ ለደሃ አደጉ ፍረዱለት ስለመበሊቱም ተማገቱላት ይላል ፍርድን ስጡ ያለ ነው የሆነ ሰው መጥፎ ነገር ያရገ ከሆነ እንድትፈርዱለት ብሎ ይናገራል እና ብዙ አንዳንዶቹም ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ እንደ ሉቃስ ምራፍ 6 37 ላይ ደግሞ ምን ይላል አትፈረዱ አይፈረድባችሁም አትኮኑንም አትኮኑንም ይቀርበሉም ይቀጥባላላችሁ ይላል ይሄኛው ንጥቆች ይወጡ ራሳቸው ምንድነው በሃጢያት መንገድ እንዲራመዱ ምክንያት ይሰጣሉ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ሳይ ሂፖክሪት ናቸው ይላል ሂፖክሪት ማለት አንተ አንድ ነገር አታርግ ይያልኩን ይሳረክ ማለት ነው ስለሆነ አንተ አንተ ያልኩን የምሰከር ከሆነ ያ ሂፖክሪት ተብይ እጠራለሁ ማለት ነው እነዚህንም እንትኖች ይያነሱ ክርስቲያኖችን ይጣላሉ ምክንያቱም እንዳልኩ ከሆነ አንድ አንድ ክርስቲያኖች እንዳሉ ተፋት አለባቸው ጋቢ ለብሰው ነጠላ ለብሰው ቤተክርስቲያን ይዳሉ ታቱሽ ድርስ ግሮሰሪ ይደው ይጨፍራል ነገር ግን ያ ማለት 
በቲዮሎጂ ወይም በአስተሳሰቡ ላይ ጥላቻ እንድን ፈጠር የማድረግ ምክንያት ይሰጣል ብዬ እኔ በራሴ ዓለምንም ማለት ነው እና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሲል ደሞ ለምን ነው ክርስቲያኖች በቁጥር እየቀነሱ ያሉት በተለይ በዌስት አሜሪካ ወይም ዌስተርን ዓለም ላይ ያሉት ክርስቲያኖች በጣም እየቀነሱ ነውና ለምን ይመስላል ኤርሚያስ አው ዓለም ላይ አሁን ካለው የክርስቲያኖች ቁጥር በጣም ያነሰ ነው ወይም ያነሰ እየመጣ ነው ምክንያቱም አንደኛና ዋነኛው መንገድ ያው የማነሱ የተዳዩ አይማኖቶች መስፋፋት ነው ምክንያቱም እንደምን እናቀው ያው እግዚአብሔር ኢንተርፌር ያደርግኛ ማለት ጣልቃ ገባ አይደለም ያው ፍሪ ቾይስ ነው ይሰጠኝ ያው ምድር ላይ ሲፈጠራን ያው ህሊና ሰጥቶናል ያጅን ህሊና በመጠቀም ደግሞ ጥሩና ደጉን ምን ለይበት እንዲሁም አይምሮ ይሰጣል ትክክለኛው መንገድ ወነተኛው አንሐቋን እምነት እንድንፈልግ እንድንናገኝ ነው ስለዚህ የፍሪ ቾይስ ነው ያ ማለት በግድ ወደ እኔ ይወል ወይም በግድ ወደ ሌላ ሄዶ ይለም ስለዚህ ምርጫ ነው ይሰጣል ስለዚህ አንተ ምርጫ አድርጎና ማለት የተለያየ ሳስብ ይሄ በቃ ወደ ድሮ የነበረው ወደ ብዙ ኪዳን ታሪክ ነው ያለው አሁን ድሮ ያሉት እስራኤላኖች እንደምናቀው ያው እግዚአብሔር ነቢያቶቹ ቅዱሳን አባቶች ሲያናገር ቃል በቃል አለ ለምሳሌ እንደ ሙሴን እንዲሁም የተለያዩ አባቶቻችን ሲያናገር ቃል በቃል ነው ያው ከደበደ ከደመና ድምጽ ይወጣ ነው ይን ታቁ ተፈልታችሁ ግን ያ ህዝቡ በዛ ሰዓት የነበረው እንደዛ ያወቀ እግዚአብሔር ቃል በቃል ያናገራቸው እግዚአብሔር መኖሩን ያወቀ የሆነ አካላይ ነገር ይፈልጉ ነበር ያ አካላይ ነገር ይፈልጋሉ ሲባል ለምሳሌ እንደ ጣዋት ምንለው ማለት ነው ምክንያቱም አሁንም እግዚአብሔር አለ ብለን የታለ ለትሬንት ይችላል አለ ብል የታለ ያሳይን ብል ምንም ማስረጃ ላጣል አይችልም የሆነ አካላይ ነገር ትፈልጋለ ከባድ ሩም ያሉት እስራኤላዊዎች እንደዚህ ነበር የሚፈልጉት ለዛም ነው የጣዋት የሚባሉ ኮንሰርት ወይ ለዚህ ይመጣ እንዲሁም ነገስታቶቻቸው ነው ይሄዱ ጣዋት ስሩ ድምና መልኩ ምን አይትኩ ድድብና ዶናል አቅ ያው ቃል በቃል ቃል በቃል ያናገረ እንደዚህ መካድ ማለት እንጃ ስለዚህ ስለዚህ እና ጣውት እንደዚህ አካላይ ነገር ይፈልጋሉ እና ንም በቃ ክርስቲያኒቲ ዋን እንደዚህ ይቀነዘ ይቀነሰበት ምክንያት እንደዚህ አካላይ ነገር ሰው ስለሚፈልግ ነው ምክንያቱም አሁን ህንድም እንዴ ያኑ ለ ሚሊየንስ በጣውት ነው የሚያመልኩ በጣውት የአብርሃም ታሪክ አንተ ምንድነው አንተ ጣውትኩ ምንድነው ዝምር ድንጌ ነውኩ አብላኝ አጥጣኝ ብለውኩ ምንድነው አብራ እንደዛ ነው እንደሚፈተና ታሪኩ አብላኝ አጥጣኝ ነገር አድርግ ለምታርጉ ምንም ያያርግም እኮ ቁስ ነው የተፈጠረ ነገር ነው እንጂ ፈጣሪ አይደለም ስለዚህ ይሄ ክርስቲያኒቲ ነምበር መቀነሱ አን አካላይ ነገር ሰው ስለሚፈልግ ነው እኛ ገብተዋል በእምነት ነው ሳይ የማይምኑ ብዙዋን የተባሉት በመክያት ነው በእምነት ስለላለን ነው ያው እግዚአብሔር አለ ብለ አንተ አለ ብለ አለ ተለኝ አለ እኔ ማለ ለል ልጅ ይችላል ግን ማሰጃም ታብት ለ ያው በእምነት ደረጃ ነው እንጂ አለ አለ ብለ ወይ የሚሰማኛል ልጅ ይችላል እንጂ እንደዚህ አካላይ ነው እግዚአብሔር አለ ብሎ አይታይም ከዚህ ውስጥ መገለጥ አይችልም ስለዚህ ሰው በቃ ነኝ ሲመስል የምራሽ ያስተሳሰብ አንደኛ ያው አንደኛ ይህ ሲጣን ስራ ነው ያው ወደ ሌላ አምነት ፍጀት የኮንስፓይሲ የኢሉሚናንቲ መብዛቶች የተለያዩ ሶሳይቲዎች መከፈት እንዲሁም ሁለተኛ ደግሞ የብር ድለላ ያው በብር ወደ ሃይማኖት መፍጠር የተለያዩ ወደ ሃይማኖት ገባ እንደዚህ እንደዚህ ብር ይሰጣል አንተ ደግሞ በቃ አዚ አለማይ ፍዳ ውስጥ ደ ኑሮ ለማሸነፍ ያለው ስለዚህ በቃ ምንም አማራጭ ቢሰጥ ገል ዘለተ ገባ አለ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ረስተ ገዘው ገዘው ፈለገ ሌላ ሃይማኖት ፈሳፍ ፈለገም ወደም ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ሲጣኑ ከያዙ ሲጣኑ እንደዚህ ነገር ሚገፋፋ ካምልኮ ተግዛብየር ለማራቅ ሁሌ ካጠገብ የማይጠፋ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የብሩ ዳጅነት ነው ሶስተኛ ደግሞ ሰው አካላይ ነገር ስለሚፈልግ ብዬ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደ እስራኤላዊዎች ምንድነው በቃ አካላይ ነገር ስለሚፈልግ ኡነቱ እግዚአብሔር አለ ብሎ ለማመን አካላይ ነገር ካየ ወይ እግዚአብሔር እኮ የነው ተላለ እግዚአብሔር ብለኛ መገለጥ አይችልም ገባ ስለዚህ ሰው እንደዛ ስለሚፈልግ ወደ ጣዋቱ ምናም ይዳል አሁን ለምሳሌ የነ ጣዋት ጃሉስ የሚባል ጣዋት አለ ወይ አምልኩት ይባል የታለ ይባል ይሄው አለ ተላለ ይሄው ይዋብላካችሁ ይባላል ምክንያቱም ጣውስ ባካል ስለተቀረዘ ስለዚህ ይሄ ነው እዚህ ሶስቱ ምክንያቶች ባለም ያሉትን እግዚአብሔር የክርስቶስ አማኞችን ወይም ክርስቲያኖችን ቁጥራቸው ሊቀነስ ነው እንዲሁም የተለያዩ የሙስሊሞች የተለያየ አይማኖት ሲመስፋፋት ነው ስለዚህ ለዚህ ነው ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ያ ፍትስ ምን ብለ ታስባለህ እዚህ ጥያቄ ላይ ለምን ድን ክርስቲያኖች በቁጥር እየቀነሱ የመጡት ያው እንግዲህ እኔ ያው ብዙ ነገር ተናግሮታል እና አሁን ባውኑ በረጋሬ ባደጉት ዓለማት ሀገራት ለምን እንዲሆነ 
ይባል አንደኛ ነገር ተጽኖ እንስላለ ምክንያ አስከት 66 ትልቅ በዚህ ነገር ላይ ክርስቲያኒቲ እንዳይስፋፋ ወይም ደግሞ እንትን እንዳይ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ እየሰራ ያለም ስለሆነ ነው እና በዚህ ደረጃ እንዲህ እንዲስፋፋ አይፈልግም ማለትም ይችላል እንት ይሄ ነገር እንዲቀንስና ብዙ ብዙ እና ደግሞ ያለም መጨረሻም የመረሱም ምልክት የሚያሳይ ነገሮች አንድ አንድ ነገሮች አሉ እና ደግሞ እንደዚህ ይሄ በብር የመደለል አይነት ነገር እና ደግሞ ይሄ አሁን ቁሳዊ የመሆን ነገር ማለት ነው ወደ አሁን ወደ 3D የገባን በ 3D ላይ ባልሳሳት እና ወደዛ የገባን በ ማለትም 3D ዳይመንሽን ማለት ነው ወንድ ሰርተት ገባለ ትበላለች ጠጣለ አይነት ነገር ማለት ነው እና ምንም ያስተሳሰብ ላይቀር ያራየንበትና በብር በቁሳይ ነገር ስለሚደለሉ ይመስለኛልና ብዙ ሃይማኖቶችም መስፋፋት እንዲህ ልጭ ያመጣት ከስነ ምግባር ድረስ ደማይ ምናም ላይ የምትለው አይነት ማለት ነው ልጭ ያመጣት ምናምን እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በመስፋፋታቸው ይሄ ነገር ክርስቲያኒቲ ሉስ ያረከና ደሞ በህፃናቶች ማይንድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እየቀረጡ የማደን ነገር ከስነ ምግባርም ይወጣውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ትልቅ ክርስቲያኒቲ እንዳይስፋፋ ያረበት ምክንያት በጣም ትክክለላችሁ ያነሳቻችሁ ነጥብ በጣም ይበልጥ ሰፊ የሚያስነሱ ነገሮች ናቸው እና እንዳልከው ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ሳስበው ሳስበው ቁጭብዬ እንጽያቄ ሰዎች ራስ በክርስቲያን ሜድ እንዳቆም አሁን ራስ የሚሄዱት ስነ ስርዓት ስለሆነ ነው አሁን ለምሳሌ ጥምቀትን የሚከበረው ክርስቶስ ስለተጠመቀ ምናምን አይደለም ሄዶ ሴት ፍለጋ ነው ክብ ሰርቶ ከሴት ጋር ጭፈራ ባህል ላይ እንደዛ ማድረግ ይሄ ነገር የቃ የእምነቱ ሲግኒፊካንስ አልገባቸውም ቀጣይ ነገር ደግሞ የካልቸራል ሲግኒፊካንስ ነው የክርስቲያኒቲ እና አሁን ክርስቲያን ከሆነን እንዴት ከካልቸራችን ገኝ ይታያል በተለይ የኢትዮጵያ እንደምታቆት ከሆነ ሚሚሊክ ራስ ጦርነት በሚሄድበት ጊዜ ይዙ ይሄድ ነበር የሆነ የማርያ ምስልን አርጎ ብቻ ለማለት የፈለፈ ይሄን ያን ከደማ ከደማቸው ውስጥ ነበር አንደኛ ነገር እንዴት ከባህላችን ጋር ራሱ እንዳልቆ ከአካላዊ ነገራችን መንፈሳዊ ነገር ተገናኝቶ ነበር ስለሆነ አካላዊ ነገርን በሚፈጽምበት ጊዜ መንግስቱን ያስቡ ነበር ያማ ቤተ መንግስቱ ምናም እንደዚህ በሚሰሩበት ጊዜ በቃ ይሃን አስቡ ነው ለዛ ነው አብዛኛው ነገር በመስቀል ቅርጽ የሚያደርጉት ልብሳችን ጥልፋችን የምታዩት ይሃን ነበር ሌላ ነገር ደግሞ በራሱ በዚህ ነው እምነቱ በክርስቲያኒቲ ውስጥ የተለያዩ ግጭቶች አሉ ኮንፍሊክቶች ያማት አንዱ ጳጳስ የሆነ ነገር ይላል አንዱ የሆነ ነገር ይላል ሰው እምነቱን ከመከተ ወይም ክርስቶስን ከመከተ ይልቅ ሰዎች ውስጥ ስለሚከተል ይከፋፈላል ማለት ነው ለምሳሌ በራስ የሚመጣው ፕሮቴስታንት ባዮ አንዱ ፓስተር ሊልደንት ነው ይዱና ይሄዳሉ እዛም እሱ ሰው በሚወድቅ በጊዜ ተፈትኖ በሚሸነፍበት ጊዜ እነሱ ይወድቃሉ ማለት ነው ሰው ስለሚከተል እና ይሄ ነው ራሱ ለብዙ እምነቶች አንደኛ መምጣት ነው መጀመሪያ ክርስቲያኒቲ ነበር ያ ማለት ኦርቶዶክስ ከዛም በኋላ ኦርቶዶክስ ድርስተ ደም ካቶሊክ ተከፈለ ከካቶሊክ ደም ፕሮቴስታንት ወጣ ይሄ የባንድ እምነት ውስጥ የተለያየ ኮንፍሊክቶች ይችላሉ ነው ሌላ ደግሞ ሚንስትሪም ሳይንስ ነው ይሄ ማለት ሳይንስ የሰውን ህዝብ አይምሮ የቀረጣ ነው እኔ በጣም በሳይንስ አምናለሁ ግን የፈለኩ ባምን ስንት መስክር እናቶች አሉ ስንት ሆነታዎች አሉ ሰዎች ከስንት በሽታ ይደናሉ በማይታመኑ ሁኔታና ይሄኛው ነገር ሳይንስ ራስ ሊገልጸው ነው ይም ሊያስረዳው ስለማይችል እነዚህ ነገሮችን በመረዳት ሌሎች ነገር ግን ያበላሹ እንዳልኩ ሳይንስ እግዚአብሔር የለም በማለት የሰውን አይምሮ እየቀረጸ ስለሆነ ነው እና ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ሲል ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት ለምን ነው እየተቀየረ ያለው ለምን ነው ሪሊጂኑን ራሱ ባይከተሉት ለምን ነው ፌት ማይኖራቸው እምነት ማይኖራቸው ይሉ ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስቲ ያ ፌት ምን ብለ ታስባለህ አው እዚ ላይ ትልቅ የሆነ ሰፋ ያለ ጥናት የሚጠይቀ ነው ይመስለኛል አሁን ሰዎች ለምን በእግዚአብሔር እንትማለ ታቆሙ የሚለው ነገር በአብዛኛው ያው እንትኑ እሱ ይሄ የሆነ ነገር ሰው ዝክ ነው ማይት ይፈልጋል አይነት ነገር የሆነ መኪና ተጠይቀና መኪና ያሳይተትካል አበቃ አይፈጣሪ ማይ ደም አልተማኝ ነው አይነት ነገር ሽፍት የማድረግ ነገር ማለት እና እንደዚህ ማለት በየሰው እንትን በአጭር ነገር የመለካት ነገር ይታያል ይሄ ማለት ይሄ ዲቪንድ ቴክም ይፈልጋል መሰለኝ 
እና አንድ አንድ ከብ ያለው አንዱ በቃ ከክሊ ለካክል አይነት ነገር ማለት ነው በመብረቅ ዳርመጣ እና ለዘነት ነገሮችን ታደ በሰው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ደረጃዎች እንደዚህ ከእግዚአብሔር ያለን ቀረርብነት እየቀነሰ ይሄ ደግሞ የሥራው ተጽዕኖ የፖለቲካው ጉዳይ የምናም ብዙ የትምርት የምናም ምስራቸው ነገር ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ይያራቁ ይያራቁ ነው የሚሄደው እና በዚህ አይነት መንገዶች ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት እንድን እንድን ታየው ከቴክኖሎጂያ ምናምን ያለን ግንኙነት እንድናጣናከር የሚያረጉ ብዙ ጉዳዮች አሉ ሰፋ ያለ በትምህርት ጉዳይ እንኳን ብናነሳ በጣም ትላልቅ የሚባሉ በሳይንስ ደረጃ ማለት ነው ትላልቅ የሚነሱ ነገሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮችን ሲታይ ወደ ማመኑ ስለምትሄድ የእግዚአብሔር ወራ ማለት ነው ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት እየቀነሰ እየወረደ እየወረደ የሚመጣበት ነገር ነው እና ስለዚህ በዛም ምክንያት ከፈጣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት በጣም እየቀነሰ የመጣበት ነው ብዙ ምክንያቶችን ካነሳል ብዙ ጊዜ እንዲ በቃ የመፈለግ አይነት ነገር የፈለከው ካላገኛ አይነት ነገር እሱ ነው ዋናው ምክንያት የሚመስለኝ በእኔ ያስ ኤርሚስ ምን ብለህ ታስባለ ለምንድን ነው ሰው በእግዚአብሔር ሚያምን ያው እንዳላችሁ ትኩሳዊ ነገር ቢፈልግም ግን ሌላ ምክንያት ምን አለ ብላችሁ ዲፐር የሆነ ሪዝን አለ ብላችሁ ይስተማናላችሁ ዋው ትክክለኛ አኔም ተኛ ተሳሰ ማስቦ ሁለት ተመጣጣኝ አንደኛው መከራላ ለመቀበል ነው ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ኢንተርፌር ወይም ጣልቃ ገብ ጣልቃ ገብ አምላክ ስላልሆነ ከሱ ለማራቅ ይይ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ስንመጣ መከራላ ለመቀበል ስንል አሁን ክርስቲና ማለት ራሱ መከራ መቀበል ማለት ነው ምክንያቱም ምንም ነገር ብትጠይቅ እንዲመለስ ለከፈለክ ብዙ ፈተና ያስፈልጋል መከራ መቀበል መፈተን አለብን ምክንያቱም አንድ ተማሪ አሁን በትምርቲ ዝም ብሎ ከአንድ ክላስ ወደ አንድ ክላስ ዝም ብሎ ጃምፕ አይደለም መፈተን አለበት የተለያዩ ኤግዛሞችን መውሰድ አለበት ስለዚህ እግዚአብሔርም ሊያጸድቅም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን እንዲሳ ተከፈለክ መፈተን አለበት መከራ መቀበል አለበት ምክንያቱም ምን ያህል እግዚአብሔር ማወቅ ይፈልጋል በእሱ ምን ያህል እምነት እንዳለ ምን ያህል ስለ ካሁን ከ100% አሁን ባለበት እዚህ በእግዚአብሔር ምን ያህል ታምን አለበት ማን 100% ሚያምን ይለም ምክንያቱም በኤፌሶ እንደተናገሩ እኮ እግዚአብሔር እንድንል እናንተ እኮ በቃ ልክ የሰናፍጭ ያክል እምነት ይኖራችሁ ኖሩ ይሄን እሹ ላዛፍ ተነስ እና ባህሩስ ግባብት ሁሉ ኖሩ ይገባ ነበር ይላል ምክንያቱም እግዚአብሔር ክርስቲና የመፈተን ነው እኔ በቃ ክርስቲና ማለት ወይ ክርስቲያኒቲ የመፈተን መከራን የመቀበል ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሚፈትን መከራ ሚሰጠ በእሱ ምን ያህል እምነት አለ ነው በጉዝና ጎራት ምንድነው እሱን ታስባለ ወይስ ችግር ውስጥ ወይ መከራው ውስጥ ገባ እሱን ነው የምታስበው የሚለው ነገር ማወቅ ይፈልጋል ስለዚህ አንተ አሁን በዛ ደሙኛ ችግራች ችግር ውስጥ ወይ መከራው ውስጥ ገብነው በቃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምን ነው በጉዝና ወራ ይገርገር ማለት እኔ ይገርመኛል በጉዝና ጎራት በጉዝና ወራት ላይ ማስበኝ እኮ ይላልኩ እንዴ እኛ ይግዲ ችግር በቃ አንድ አንተ አሁን እኔ ጓደኛሞች ሆነን እኔ እንደስቲን ስደሰት አንተ አብረ መደሰት ይለብ እኔ መጥራት ይለብኝ ወይስ ቸገር ብቻ ነው ወይ ገንዘብ ይለም አብርሽ ይስጠኝ ምን አመለ እነዚህ እንኮ ነው የክርስቲያኒቲ አይደለም ስለዚህ አንደኛው መከራ ላለ መቀበል ነው ሰዎች የሚሸሹት ምክንያቱም መከራ ፈተና ስላለው ያቺ ደረጃ ላይ ለመدرس ብዙ ኤግዛም ስለሚፈልግ ሰው ደግሞ ከዛ ለመሸሽ ነው በእግዚአብሔር ማለት ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ኢንተርፌስ ስለማያርግ ጣልቃ 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 ገብ አምላክ አይደለም ጣልቃ ገብ እዛ አምላክ ይሆንም አስቀውን ምንም አይነት እምነት ራስ ምኖር አይመስልኝም ነበር ምክንያቱም ጣልቃ ገብ አይደለም ስንል አሁን ለምሳሌ በመኪና መሐል ይቆመ መንገድ ላይ መኪና ሊገጭ ይመጣ ያውቅ እግዚአብሔር ወይና አድኔም ብል መጥቆ ወይ አያነሳም ከመአለ ጣልቃ ገብ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ሰው የሚያስበው ይሁን ነገር ይጠይቃል እግዚአብሔር በዛች ሰዓት ወይ በዛች ቅጽበት ላይ ካላደረገለት ወይ እግዚአብሔር ይለምብል ይደብደባል ምክንያቱ ለምን ጣልቃ ገባሉ ነው ብሎ ምኑ ምሆኑን አሳል ያስገባል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ምክንያቶች ሰው ከእግዚአብሔር አያምንም ምክንያቱ ዛሬ ምን ያህል እምነት በሱ ላይ እንዳለ ማወቅ ይፈልጋል ያም እንደም ያውቀበት በፈተና ነው ያለ ፈተና እኮ ትልልቅ ደረጃ ድርሰኝ ያለ ብዙ ኤግዛሞች ውስጥ ደንኩ አንተ ኮጎ በስተማሪ ነ መተባሉኩ የተለያየ ኤግዛሞች ነው ስደ የተለያየ ምርጥ ውጤታ አንተ ሰን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን እንደዚህ ይፈልጋል ስለዚህ ሰው አንደኛው ዛሬ ማለት በቃ ከመከራ ከፈተና ለማራቅ በቃ ያላችሁት በጣም ተክላችሁ ሰው ያው ነጻነት እን ይፈልጋል በቀጭኑ መንገድ ከመሄድ ይልቅ በሰፊው ላይ የተንደላቀቀ መሄድ ይፈልጋል የተለያየ አማራጭ ይፈልጋል የስጋ የስጋ የሆነ ፍላጎቶቹ ማድረግ ይፈልጋል አሁን አንድ ሰውን ዲሲፕሊን ለማስተማር እንትኖች 
ሚሊተሪ ውስጥ ይሄ ነው የሚያደርጉት ከመተኛ ትልቅ እስክ ትገብ ብሎ እስክ ይተኛ በለሊት ያስነሱታል ቶሎ ብሎ ይሄኛውን ነገር ዲሲፕሊን ነው መጻፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ማለት ነው ይሄን ነገር ደግሞ መከተት አይፈልግም አትስ አደብ ይልሃል አታ መንዘር አትስ ረቂላ ይሄን ይሄን የሚያደርጉ ጥቂቶች ናቸው ይሄን ደግሞ ነገር ስታሳጣው ሰው በህይወት ወይም ስጋይ ህይወት ደስቶም ስታሳጣው ደስ አይለውም ያማት እግዚአብሔር ይለም ብለ ያስባል እንዳልከው ደግሞ ጥቅሙን ይፈልጋል ይሁን ነገር ይጠይቃል ከዛም በኋላ ያ ነገር አለከሰት ሲለው ምንም ያቆማል ከዛም ይታመማል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሆይ ይላል ማለት ነው ሌላ ነገር ደግሞ ብዬ ማሰበው ይሄ ነው ሰው የተማረ መጥቷል እኔንም ጀምሮ በጣም ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር አምናለሁ ብዬ አላስብም አላምንም እርግጠኛው ነኝ የሚነግራችሁ ምክንያቱም አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉ ክርስቲያኒቲም የፈለገ ቲዮሎጂ ፕሮፌሰር የፈለገ የሆነ ሰው መመለስ የማይችለው ሳይንስም መመለስ የማይችለው እነዚህ አይነት ጥያቄዎች እንዳለ ደግሞ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ አምላክ ስላልሆነ ገብቶ መጥቷ አይነግረም ያን ነው ወነተኛ አምነት ከመሽፈታ ነው ማለት ነው ለዛ ነው ያኛው ነገር ሰዎች የተማሩ ስለመጡ በሳይንስ ይበልጥ ያማሉ ስለመጡ የኤግዛቤር ኤክዚስተንስ ለነሱ ውሸትና ጌም እየመሰላቸው ስለሚመጣ ነው ማለት ነው ወደ አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ ውስጥ እየመጣን ሲመጣ ለምንድን ነው ስክሪፕቸር ወይም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደዚህ ባለም ሙሉ የተስፋፋው በጣም ታዋቂ ነው እንደምናቀው ከሆነ እንደ ክርስቲያኒቲ እምነት ዓለም ላይ ተከታዮች አለ ይለም ለምን ይመስላችኋል ያ ፌቴስቲ ንገርን ስለዚህ ነገር ያው ደሞ በዚህ ነው በፖዚቲቭ ነገር ደሞ ስታነሳ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታለ በጣም ያ ዓለማችን ላይ በጣም ማለትም በዚህ እንት መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ከተሰራጨበት እና ፖፑላር በጣም ታዋቂ ከሆነበት ምክንያት ለምን ነው የሚለም ጥያቄ ደሞ በአንድ ሳይት ታንሳል ያው ብዙ ክርስቲያኒቲ ብዙ ተከታዮችም ቢኖሩት በዚህ ደረጃ እንደ መስፋፋቱ ነገር ማለትም በመጽሐፍ ቅዱስ ደረጃ ነው ያልከ ያለው እና በዛ ደረጃ በጣም የመስፋፋቱ ነገር ያው ሰው የማውቅ ጉጉት የመመርመር እንትኑን ስታይ ማለትም ያ ነገር ብዙ እንትኑ ሌላ ማህይማኖት ያላቸውም ቢሆን ያ ነገር የመመርመር ፍላጎት ይኖራቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ብሎ የማገራበት እና ይሄ ተመራማሪ ትውልድ የመፈጠሩ ነገር ታያለ እዚህ ጋር ማለት ነው እና እና ሌላኛው ደግሞ ያው ኡነተንም ፍለጋ ብዙ ነገሮችን እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ነገሮች ያ ማለትም በመጽሐፍ ቅዱስ እና ሳይንስ አሁን ብታይ ሳይንቲስቶችም ይሄን ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የመመርመር ነገር ታይበታል ኡነቶችንም ከዛ ይወሰዱ ከዛም ደግሞ እየተነሱ ብዙ ፊልሞችም ደግሞ እየተሰሩ መንደስ ያለ በዚህ ጉዳይና ይሄ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን የማስፋፋት መጽሐፍ ቅዱስን ኡነተኛ ማለትም መጽሐፍ ቅዱስ የተጣፈው በጣም ማለትም አንድ ሺህ 600 አመት ይፈጃላ ካልተሳሳት ማለት ነው ሲጣፍ ያው እየተቀባበሉ ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ይሄ ሳይንቲስቶችም የመጽሐፍ ቅዱስን ነገር በአብዛኛው ውልክ ነው እየደገፉት ይመጣሉ ስለዚህ ያን ነገር ለማውቅ ደግሞ ሰዎችም ያንን ፍላጎት እየኖራቸው የማንበብ ነገር ታይበት አለ ስለዚህ ነው እንግዲህ ኤርሚስ እዚህ ሐሳብ ላይ ጨምሮ አለ ለምን ነው እንደዚህ ፖፑላር የሆነው በአለም ዙሪያ ታዋቂ ነው ኮፒራይት በኮፒ ደግሞ ብዙ የተሸጠው እሱ ነው በጣም ብዙ ቢሊዮኖች ነው የተሸጠውና ለምን ይመስላል ሻው ሱንዳለው መጻፍ ቅዱስ አንዴ ነው እንደምን ረደው ቅዱስ ነው ያው የቅዱስ መጻፍ ነው ያው በመንፈስ ቅዱስ ደራሲነት በቅዱስ አባቶች ባወራት የተጻፈ ነው ስለ እንደ ዓለማዊ እንደሚገኘው መጻፍ የፍልስፍና ማለት የልብ ወለድ የሳይንስ እንዲሁም በፍጦር አምሮ የተደረሰ በቀላሉ የተደረሰ አይደለም ደራሲው ያው መንፈስ ቅዱስ ነው እና ቃል ላይ ነው ያው ሐረቶችን በጽፉት ብሎ ከራሳቸው የፈጠሩት ነገር ሲሆን መንፈስ ቅዱስ ገልጾላቸው ነው ስለዚህ አንደኛ እንደዚህ ፖፒላር መሆኑና እ በጣም ታውቂ መሆኑ ይሄም ክፍያ ነው አንደኛ ቅዱስ የሆነ መጽሐፍ ነው ሁለተኛ ደግሞ ቦዝቱ ያዛቸው ቃል ምንም ጊዜ የማይሽራቸው ዘላለም አይደለም ያው እንደተናገረው በመጽሐፍ ቅዱስ ትውልዱ ላይ ያልፋል ቃል የገና ያልፍም ይላል ያ ማለት ስለምን እንም ጊዜ የደ 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 በጣም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አያርጅኛ ማለት ዘላለም ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ ምን እናንተ ደረሰንን ነበር ተነበበ አንድ አመት ሁለት አመት ቢበዛ አምስት አመት ከዛ በኋላ ይነበብ ከዛ በኋላ ይረሳል ከዛ ዘላለም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ዘላለም አይደለም እቅቦ 
እሱ ያዛቸው ቃል ህይወትን ይመግቡ ህይወትን ይሰጡ ነው የሚያለመልሙ ነው ነፍስ የሚያለመልሙ ቃላት ነው በውስጥ ያሉት ስለዚህ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ምክንያቱ ዘላለም አይመኑ ጊዜ ማይሽራቸው ነው የማይያረጁ ስለሆነ የተወዳጅ ወይም ፖፑላር መሆኑ አርጎታል ማለት ነው የመጨረሻው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ምንም ድሪል አንድ መጻፍ ካለ ነገር ሌላ ቀን ስለመጣ አንድ አይነት ይዘስላሉ ታለባው አለ ተደጋግሞ ሊሰራ ይችላል የመጻፍ ቅዱስ ቃል ግን ምንም ይል አይሰራጭም ቃሉ ቅዱስ ስለሆነ አይሰራጭም ምክንያቱም ምን ጊዜ በውስጡ አዲስ ነው ምስጢሩም እንደ ምንድን ነው የባራሻዋ የበዛ ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም አንድ ያው ለምሳሌ አንድ ምራፋን በበዛሬ ነገር ሌላ ሌላ ምስጢር ይዘ መጣባል ሌላ ነገር ብለ እንደገና ቀጣይ ቀስታ ነው እየተ በውስጡ ብዙ ምስጢሮች አሉ ይተላዩ አዲስ ነገሮች ማውጥ ጀምራል ምክንያቱም አንድ ምክንያት መጻፍ ቅዱስ ብዙ አይነት ትርጉም ትርጓሜዎች አሉ አንዱ ቃል አንድ አንበበ በአንድ አይነት ትርጓሜ ብቻ ማየት የለበት ምክንያቱም ሁሌ ምስጢሩ ይበዛ እንደ ሐሻ እንደ ባራሻ ይበዛ ነው ስለዚህ ሁሌ አዲስ እና ምስጢር ይዞ ስለሚመጣ ሰው ወደጃ ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ሰው ይወዷል ብዬ እንዲሁም ፖፑላር የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው አዎ ብላችሁታል በጣም በቃ እንዳላችሁት ነው ይሄ ሁነታውን ስለሚናገር መጻፍ ቅዱስ ምንም አይደብቅም ፍርድም ከሆነ ይፈርዳል ተክሳትም ከሆነ ይገስጻል ድርዳታም ተፈልክ ከርዳታ ይሰጣል ሁሉም ነገር ያሟላ መጻፍ ነው ስለ ስለ ህይወት ይነግራል ስለ ፍቅር ያስተምራል ስለ ይቅርታ ያስተምራል ስለ ዲሲፕሊን ያስተምራል ብዙ ነገሮችን እንዳልከው ብዙ ሚስጥሮችን የሚይዝ ነገር ነው አንድ አንድ ነገሮች ላይ ሰዎች ባይስማሙም ግን መጻፍ ቅዱስን ማንበብ ምንም ጉዳት የለውም ከጉዳቱ ይልቅ በስንት ሺህ ጥፍ ጥቅም ይበልጣል ያ ማለት ትንሽ ነገር ከሳይንስ ቢያሸሸልም እንዳሎ መሪት 6500 አመት ነው ይለናል ሳይንስ አራነ ጥፍ 6 ቢሊዮን አመት ነው ይለናል እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ምንም አይጠቅመንም ያ መሪት እድሜን አወቀናል አወቀን እዚህ መሪት ላይ 200 አመት እንኳን አንኖርም ስለሆነ የሚጠቅመውን ነገር ከሱ መውሰድ እንችላለን እኔ በበኩል የምለው መጽሐፍ ቅዱስ ዓለምን እንደዚህ ሼፕ ያርገ ሞራላዊ የሆነ ህጋችን ህጋችን ራስ የተመሰረተው በሱ ነው እና ብዙ የሚጠቅም ነገሮች አሉ እና ይሃን ነገሮች ስላሉ ተዓለም ዙሪያ በሙሉ ተወዳጅ ነው ብዬ አስባለሁ ዛሬ አነስተናቸው ሐሳቦች እነዚህን ይመስላሉ ያው ዳዊት ዛሬ ያለበረው እስቲ ያፊት ንገራቸው ለምን እንደው ዛሬ ዳዊት ይቀርፍ ያው እንግዲህ ብዙ አድማጮቻችን የተጠየቁ ነበርና ዳዋ እንግዲህ ካሁን በኋላ ትንሽ ፖድካስት ላይ ለመመለስ የሚቆይ ይመስለኛ ያው ሜዲቴት ብሎ ወደ ጫካ ከገባ ቆይቷል ይሄን እንደጠፋለ እና ለሚመለስ ተስፋ ያያርኩ በቅርቡ እንግዲህ ሰራሙ እንዱ አስብ በጸሎታችሁ አስቡት ለ30 አመት ዋሻው እስከ ብቻል ይዝ ተመልሽ ይመጣል ስለለ እናንተ ጸሎት ይለጥ ምናምን ያው እስኪመለስ እኛ እንሽውና አስቀጥላለን ማለት ነው እስከውን ላደምጣችሁን እና መሰግናለን ያንሳነው ሐሳብ ዛሬ ትንሽ ተጠር ቢለም እናንተ ማስቡበት በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው መመሪያ መሪ ጠይቃል እኛም ያለነስተናቸው ብዙ ሐሳቦች ካሉ ኮሜንት ላይ ንገሩና ይበልጥኳችሁትን ሰራበታለን ከተመቻችሁ ላይ ካርጉ ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ቻናል ሽላ ኢንስታግራም ላይ ያለን ማይንድስ ኢትዮጵያ ኢሜል በሁለት አይ የተጻፈ ማለት ነው አብዛኞቹ ፕላትፎርሞች ላይ ያለን ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እስካሁን ስላደምጣችሁ እና መሰግናለን ማለት ነው እስክንገናኝ ድረስ ቸርሰን ብቱ